。哎，丹尼好。哎，叫我吗？啊，是，我跟您打听个事儿。啊，呃，您知道三零二那家人去哪儿了吗？三零二，就是姓于的那家。哦，你说的是周梅家吧？呃，对。哎呀，这个周梅呀、啊，多少年以前。他爱人去世了，周梅对他儿子也不太好，所以他儿子不经常回家。那周梅呢？周梅，哦，我想起来了，前年了，他儿子把他送到养老院去了。哪家养老院？你知道？哎呀，这我就不清楚了。好，那谢谢你啊。没事，没事，没事。小明、啊，你帮我查一下市里的养老院。哪家有于海母亲周梅登记的信息？好的，五队。好，辛苦了啊你去哪儿了？我就跟你开个玩笑，你至于吗？我问你去哪儿了？我来大姨妈了，我出去买卫生用品了。还有这个，这个，这是什么？内衣内裤，让我穿你衬衫，不能让我穿你内裤吧？好，就算你非得出去，你能不能联系我一下？我怎么联系你啊？我又没手机。再说了，就算我有手机，你能一个电话出现在我面前吗？你被人看见了吗？看见了。我出去买东西，怎么可能不会被别人看见啊？屋里掉根头发，很容易被人发现。那屋里有个大象，反而不会被别人注意。你绑架我本来就不存在，警察怎么可能查得到呢？你小心这，小心那，反而会让人觉得很奇怪。好，你胆子大，你现在站在阳台上喊一嗓子：“我被人绑架了！”你看看有没有人会注意你。喊呢错了。你用什么洗发水啊？一股中药味儿，你掉头发呀、啊？这个，谢谢啊。
这个就是小鱼的妈妈，周梅，阿尔兹海默症二级，生活无法自理，而且还经常打人。照顾他的护工换了好几波了。我们能跟他说两句话吗？他这个情况跟陌生人无法交流的，除非像我们这些他比较熟悉的人才能说上话的。于海经常来看他吗？小鱼可能比较忙吧，不常来。一个月就一两次吧。最近来过吗？最近来过一次的，而且还把明年一年的费用预交了。不是哪天来的？哪天来的，就我还真记不得了。小张，哎，去把访客登记簿拿过来。好嘞，我们那边说话吧。九月十六号，小云来看过她妈妈。这个人是周梅什么人？这个人我记得，说是周梅的亲属，但我以前没见过他。你们监控室在哪？停，拍下来，发给图侦比对一下。是。还没回复、啊，都一天了，看什么？给我值不值四百万啊？需要点点什么吗？我给我一份美式就行。好的，您稍等。你别紧张，我们就是有一些问题需要调查一下，还希望你们配合。你们知道于海去哪儿了吗？我我不知道，我们老板已经三天没有过来了。老板三天不来，你们都不跟他联系啊？他在家也能干活，没时间的话他就不来了，我们都习惯了。不会有什么事吧？别胡说，那警察怎么来啊？哎，好好干你的活吧。不对。我这那边来消息了，说是这名叫潘龙龙，之前因为打架在监狱里面蹲过两年。
跟了我一个下午。说吧，找我有什么事儿？我我没有跟着您，我我们在这儿碰上是巧合吗？巧合，啊，正巧，我有话要当面告诉你。我不会再投资你的项目了，你也别再跟着我。真是一点机会都不给啊！其实沈老板，我这两天也有反思。您为什么那么不喜欢我这款游戏？思考出什么了？我就在想，像沈老板这样心怀善念的人，就那么无法接受我这游戏里的阴暗面吗？你说明白点。在我看来，所有表面慈悲的人，内心都隐藏着不可告人的秘密。接着说，我三年前玩过一款您投资的游戏，名字叫《绝人之路》。当时这个游戏里有一个设定，让整个游戏界都瞠目观瞻。我清楚的记得，是游戏的最后一关。英雄扬帆远航，要去打倒最后一个 BOSS。可是当这只海怪只剩最后一滴血的时候，他会对所有的攻击免疫。这个设定难倒了很多玩家，包括我。我想了好久，后来，是游戏界面上的一行文字吸引了我的注意力，叫“绝人之路，无罪可赎”。我受到了启发，释放了另外一个技能，结果我通关。我到今天都记得这个技能的名字，叫慈悲。听说是沈老板的设计。是的，是我设计的。但是你不要误会，不是任何人都能配得上“慈悲”这两个字的。你说的对。那我就祝沈老板好人有好运。等等既然你对我调查的这么清楚，你一定知道我还有个女儿吧？她叫陆杰，二十一岁。我对沈老板的家世不是很了解，再仔细看看，真的不认识吗？确实不认识，是出什么事儿了吗？年轻人，一般人会问我，沈老板你姓沈，你的女儿为什么姓陆呢？但是你好像对她出了什么事儿，更没关系。你告诉我，她出了什么事儿？沈老板，我之前说过，如果您碰到什么麻烦，我于海一定帮忙，就看您需要不需要。刚才这么问，可能是我热心过度。你现在自己自顾不暇，多操心操心自己吧。你可以走了。沈辉这个人你们知道吧？啊，他是我们游戏的投资人，上周还来公司开过会。对，我们见过的。对，我送你。
子明，能还原出上一页写的内容吗？素描纸太厚，能够透到下一页的痕迹不是很重，不太好查。我得用别的方法。怎么着？我查出什么结果再通知你，好吧？谢了。哎，服务员，点菜。点过了，热干面。你怎么知道我喜欢吃这个？那个潘龙龙，我查了一下，是个开搬家公司的。搬家公司？喏、no。查出什么了？姑娘搬东西啊？对。哪儿到哪儿啊？马桥中学到紫金路小区。我们这客户排到一周以后了，你要愿意等就留个姓名电话，要不愿意等，趁早找别家啊。我这儿也不着急，写哪儿啊？你们有登记簿吗？你自己拿。你们这谁是老板呀？你看我们长得像老板吗？老板不在。我们那儿最近拆迁，二十多家人家都要搬。我还说你们老板要是在的话，跟他商量商量，看人多能不能便宜点呢。你看门口，我们就是一辆车，人手也不够，大单子我们接不了。所以，除了对客人不怎么上心以外，也没有其他什么问题。我找人去工程局调他们的资料，表面上看着确实是挺光鲜的，没什么不合法的。嗯，但是，他们跟我说今天客人都排满了，可我在这儿都做到现在了，也没见他们出一回车。他以前是混社会的，不管他出狱以后，干的是否是正经营生，他肯定有他自己的路子。于海跟这样的人认识。肯定也有这些路子。于海和沈辉有过节，符合我们推断的绑匪特征。还有，他之前给养老院缴了一年的费用，看上去像是要出远门。综合这些，确实很可疑。继续查这个潘龙龙，也许顺藤摸瓜，我们能找到于海的线索。肚子都饿了，咱吃饭吧。吃饭，吃饭啊！吃啥？老样子了。别点了，晚上出去吃。我请客。哇！好久没聚餐了。是啊，老大，今天什么好日子啊？操作界面完成了，也算是一个阶段性的胜利。犒劳你们一下。那老大，我们想吃火锅。嗯，好，有家属的都带上。哇、哦！谢谢老大。
十点了，你怎么才回来啊？跟你说话呢。喝酒了，你还敢喝酒呢？你不怕说漏了？放心，没喝多。喝了吧，嗯。我都吃过了，等你回来，给我送饭，我不得饿死了。不好意思啊。哎呀，带的什么呀？这么大方的，给我改善伙食，挺好。什么挺好的？有人等我回家的感觉，挺好。神经病！我是怕你出什么意外，连累我拿不着钱了。陆杰，你跟你爸还有你姐在一起生活是什么感觉？怎么突然问这个？人嘛，就算有再大的矛盾，朝夕相处那么久，多少还是有些牵绊的吧。我这个人是这样啊，如果一个人对我好，我不一定能记得住；但如果一个人对我一一点不好，那我可能会记一辈子。能被人记住也是件好事儿。喝多了吧你？说正事儿，沈辉回你没？回了。哎，你好，二幺里十九号怎么走？那边。有人吗？谁呀、啊？二哥。沈辉眼睛可毒了，他确实挺厉害。那他有提到我吗？算了，你不用说，我都知道，肯定没提。你的腿还没看好，这二十多年我都习惯了。当年给你那笔钱，没用它看腿啊？大哥，我错了，剩下的钱全在这儿了。大哥，你饶了我吧！大哥，你饶了我吧！大哥，你这么做到底是为了什么呀？赌场他给我设局，我输给他们不少钱，要是还不上的话，我只能拿命抵。我就得走投无路了，所以我才拿你的钱。大哥，我错了
。我以前是怎么教你的？没有钱的话可以要，但是不能偷。我错了，三弟，这次你别怪大哥啊！大哥，大哥，你听我说，兄弟一场，三弟欠那个钱，我可以替他补上。你说这话。好像是我对他不留情面，是吧？不不不，大哥，您千万不要误会，我不是那个意思。你，您给他一个机会。我，我错了，大哥行，既然你愿意替他还这个钱，那我就卖给你这个面子。谢谢大哥。做错了事情就要受到惩罚，这是规矩。你转过去我小时候可喜欢淋雨了，而且从来不爱打伞，觉得自己特别酷。现在想想，还真是挺傻的。我小的时候也不爱打伞。哎，你也这么中二啊？那个时候我的伞经常会被同学们弄坏，后来我干脆就不带了。怎么会呢？小的时候，我爸经常很晚回家，还常常喝多。我记忆里边，我们家一直有一股散不去的酒味。他一喝多就打我妈，有的时候也打我。你要觉得说出来会舒服一些，你就说吧，我听着呢。
安排一个人，说他身上有毒，谁都不能碰他。谁碰了他，谁就输了。我就成了那个被默认的有毒的人。行了，别想了，好好睡一觉，什么都忘了。今天让你睡床，你下回别喝那么多酒了，这么晚回来，我不安心。决定绑架游戏要继续吗？你真的不怕没有家、没有亲人吗？我就知道你要说这些。那我什么都没说，一切继续。二哥，喝口水。明明怎么成这样了？红斑狼疮，遗传的，要要命的是那个肝和肾癌，都不太好。这病可不好治啊！家里能卖的都卖了，吊着呗，能吊多久算多久。兄弟呀，对吗？嗯。当年我们分开以后啊，那赌场的人吹的我是没地儿逃。后来他把我给救了，然后我就把赌戒了，好好的过日子。二哥。这病要是搁在我身上，我就不值了。但我媳妇跟我不一样，她是个好人。带弟妹到北京看病吧。要紧啊！另外，我想请你帮忙查一个人。别送了，回去照顾弟妹吧。嗯，没问题，有消息我联系你。辛苦了。